Amigos, familia, buenos días. Qué bonito día, ¿verdad? Cuando tienes a Dios en tu corazón, empieza a disfrutar el frío, el calor, cada estación, dices, ay, qué, qué dinámico es nuestro Dios, y lo disfrutas. Y eso, quien marca la diferencia es Dios. Pues sean bienvenidos todos, si tú estás aquí por primera vez, nos da mucho gusto que vengas a este lugar y que sea el inicio de una amistad con Dios y de una familia espiritual. Siempre tendremos un lugar para ti. Por cierto, el próximo domingo vamos a estar muy mexicanos, este, habrá concursos de vestuario. Si quiere vestirse de, de algún héroe de la independencia, pues puede venir, hay libertad. Este, podemos disfrutar eh, nuestra vida en Dios sin dejar de ser mexicanos ¿verdad? y también queremos agradecer a todos su servicio a Dios todos los que para que esto sea posible trabajan atrás todos los domingos algunos desde las 7, 6 de la mañana que Dios les conceda las peticiones de su corazón ¿verdad que oramos por ellos? les decimos gracias también a todos los que nos han estado felicitando por el doctorado honorífico, muchas gracias, que Dios reciba toda la honra. También algunos que estaban preguntando por este libro, me informan que está ahí en recepción, Sanidad Financiera. Este libro puede ayudarte a, a producir mucho y evitarte muchos errores económicos. Puedes leerlo en familia, creo que son conocimiento que da poder y que eh, aportará mucho valor a tu vida. Y también el próximo eh, martes, miércoles y jueves por YouTube estaremos dando el pretiempo con Dios. Es gratuito y puede asistir cualquier persona que, que desee entrar al link, va a ser en vivo, lo estaré impartiendo, pretiempo con Dios. Te dieron este volante, llévaselo a un amigo, invita a alguien si tú ya has asistido, invita a alguien al tiempo con Dios y nos vemos el martes a las 8 de la noche, daremos un tema, martes, miércoles y el jueves, terminamos. Y algunos amigos o familiares que dicen, me gustaría ir pero no sé de qué se trata, nunca han ido a una iglesia cristiana, les envías el link para que ellos accedan y puedan escuchar la enseñanza del próximo martes, 8 de la noche, la información está aquí. Si a usted no le dieron un tríptico, este, a la salida estarán dando otra vez, por ahí les encargamos que los tengan. Y puede llevar varios. Si alguien dice, oye, yo quiero más para regalarle a toda mi familia y amigos, puedes llevar. Y para mí es un honor en este día presentarles a la pastora Josefina, ya muchos la conocen, le pido que pase. <ríe> Ella es pastora de la Red 6 y por algunas razones no la hemos ungido como pastora y tenemos planes de ungirla en el mes de noviembre así que queremos eh, pedirle que las lleven sus oraciones felicitamos a todo su equipo que está atrás de, de ella también, este, muchísimas gracias si usted no tiene un pastor o una pastora de red puede comunicarse con ella al final está para servirle un pastor de red facilita la conexión de un miembro con la iglesia, mayormente cuando se van integrando, eh, a veces necesita uno una oración, un consejo o servir, poner los talentos que Dios te ha dado al servicio de la iglesia, a través de tu pastor de red lo puedes hacer. Tenemos nueve pastores de red, próximamente diez y puedes integrarte y eso te va a bendecir mucho. Yo agradezco mucho a ella, también pido a sus hijas que pasen, también ellas están sirviendo en el ministerio. Y pues claro, juntamente con un gran equipo que, que también están ahí forjando, este, muchísimas gracias y no siempre los, la familia se integra al ministerio, en este caso sí, las felicito, están haciendo muy buen trabajo. Pues ya están presentadas, que Dios les bendiga. <ríe> Bienvenidos a la serie Escuchando la Voz de Dios. Es un tema sobrenatural y de los también de mayor trascendencia porque cuando dejamos de escuchar la voz de Dios nos, nuestra alma se convierte en un desierto nos volvemos personas secas así que 
La semana pasada estuvimos hablando que en este lugar creemos que Dios sigue hablando No para establecer nueva doctrina o para decir algo contrario a la palabra escrita Sino para dar dirección, edificación, consolación, para operar eh, milagros, cosas sobrenaturales Así que eh, creemos en esta iglesia que Dios habla y ya la semana pasada estuvimos hablando de muchos versículos que, que nos enseña. Creemos también en los nueve dones del Espíritu Santo, entre los cuales está el don de sanidad, de milagros, de profecía, de ciencia, de lenguas, discernimiento de espíritus. Y hablando del de milagros, hoy escuchamos en el testimonio un milagro, ese es un milagro. Otra persona, aparte de este testimonio que escuchamos, me, me llamó. Sobre un milagro de cáncer, donde ya estaba los estudios y para darle ya el día para operación y no sé cuántas cosas. Y bueno, pues ahora en los nuevos estudios sale que no tiene cáncer. Eso se llaman milagros. Y Dios sigue obrando de esta forma. Ahorita al terminar la reunión alguien se acercó y me dijo, me resuena la palabra recíproco, este, que Dios le guíe, nada más me dijo eso. Y qué interesante, a veces la profecía cuando Dios nos habla Hay cosas que nosotros necesitamos trabajar e investigar, ir más profundo Entonces eh, recíproco empieza a moverse, es como tú actúas, Dios actúa Eso es recíproco eh, Por ejemplo la línea de predestinación Ellos dicen que Dios siempre toma la iniciativa Más hay un versículo en Santiago que dice acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes Qué interesante Recíproco Es decir, yo creo en los milagros Entonces yo acciono Impongo manos, oro, creo Y Dios hace su parte Oro por enfermos y Dios hace el milagro Recíproco yo, Hay una parte que yo debo de hacer Y hay una parte que Dios hace Entonces nosotros necesitamos siempre Trabajar en eso Y alguien más se acercó y me dijo eh, De manera metafórica yo vi esto y Dios dice esto Se están removiendo las aguas del estanque Para que Bit se convierta en un lugar de milagros ¿Lo cree? Dele un aplauso a Dios Que estén operando milagros sobrenaturales Estuvimos hablando entonces que Dios habla hoy Que hay diálogos internos Estuvimos hablando de, estoy dando un repaso De cuatro diálogos internos y hay un, el diálogo más bajo donde muchos son derrotados y si eres derrotado ahí tu vida no va a ser más que vencedor es cuando es un diálogo con el enemigo, con el diablo estuvimos hablando que Pedro habló con el diablo que Ananías habló con el diablo cuando habla ahí en Hechos 5 y dice por qué el diablo este, te hizo dudar o te, te metió esto en tu corazón y ese es el diálogo que muchas veces tenemos Son dardos que vienen a nuestra mente Impulsos a nuestras emociones Para hacer las cosas incorrectas Y no creerle a Dios Y tenemos que aprender los diálogos Con el enemigo a través de la palabra de Dios Jesús dijo, ¿qué dijo? Escrito está Diga conmigo, escrito está Jesús ganó Ese diálogo con la palabra de Dios Hubo un diálogo entre Moisés y el faraón El faraón tipifica otra vez el enemigo y mira que le dice faraón al pueblo, le dice a Moisés más bien, primero no los dejaba ir, cuando una persona quiere cambiar de la vida de tinieblas, dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas, ¿a dónde? al reino de la luz de Jesús fuimos trasladados y primero el enemigo se opone porque nos tiene esclavos y no nos deja y te dicen ese vicio nunca lo vas a dejar Ese problema nunca va a salir adelante Y está bombardeándonos Esa adicción nadie la deja Todos se mueren de eso Porque eh, el enemigo Tipificando en este caso al faraón O el faraón al enemigo Siempre va a impedir que tú seas libre Y que tú vivas la vida que Dios tiene para ti Siempre, siempre Pero como Dios es más poderoso Y si tú te refugias en Dios Dios va a empezar a presionar al enemigo y le va a decir suéltalos ¿Y sabes qué dice el enemigo después? Está bien Pero nada más vas a ir tú solo Esta historia está ahí ¿eh? en Éxodo Nada más vas a ir tú solo 
no van a ir tus hijos, no va a ir tu cónyuge, no van a ir tus abuelos, no, no va a ir nadie más, tú solo. Y entonces el siguiente paso es, Dios sigue presionando, clamas a Dios y no, yo quiero que también mi familia vaya con Dios, yo quiero que mis hijos sirvan a Dios, yo quiero generaciones que honren a Dios, yo no quiero generaciones de adictos, de ninis, de gente que hace daño a la sociedad. Y Dios viene y presiona, tú sigues firme y tú sigues orando y después... Faraón dice, está bien, váyase la familia, pero tus posesiones se quedan aquí. No vas a ir con tus posesiones. Y otra vez, Dios empieza a presionar y dice, sí, tus posesiones van a ir contigo. Y si tú no le sabes ganar esa discusión al diablo, entonces, ahora sí, como decimos, nos lleva al baile. Es decir, que entonces nos empieza a quitar. Y no olvides que hay una ley universal. Mira lo que dice Éxodo 10, 9, si no me equivoco. Y mira cómo contestó Moisés, esta es la forma en que se contesta. O sea, el enemigo te dice, no, es que si tú te haces tú solo, o si no, no van a ir, o no puedes, o debemos ir todos nosotros. <risa> Diga conmigo, debemos ir todos nosotros. También van a ir mis hermanos y van a ir mis hijos, y van a ir mis tíos. Vamos a ir todos nosotros, pues vamos a celebrar una fiesta en honor a nuestro Dios e iremos con nuestros jóvenes y ancianos con nuestros hijos e hijas y también llevaremos nuestras posesiones con nosotros porque con ellas dice hemos de servir al Señor ese diálogo necesitamos ganarlo porque cuando no lo ganamos entonces hay una ley universal que dice lo que crees recibes y hay personas que le están metido en la mente si te acercas en Dios entonces eras pobre si te acercas en Dios entonces tendrás más problemas si te acercas en Dios y usted debe contestar y decir, escrito está, Jesucristo dijo, el que venga a mí yo le daré vida y le daré vida. No dijo que lo iba a matar de hambre o sí. Y mi Dios que es rico, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero si usted le enseña y usted anda creyendo que el acercarse a Dios es porque la vida va a ser imposible y más difícil, yo no digo que no hay problemas, pero a lo que voy es que no es muy diferente la condición a la posición la Biblia se compone de ejemplos y doctrinas de casos y doctrinas y muchas personas hablan a partir de un caso de una condición y no de una posición ejemplo dice la Biblia que Timoteo estaba enfermo y entonces alguien bajo esa condición dicen ya ven él estaba enfermo entonces yo por eso no creo en la salud yo también sigo enfermo ¿por qué? porque está creyendo una condición esto no quiere decir que los cristianos no pasamos por condiciones de enfermedad Sí pasamos pero cuál sería la posición mi Dios es un Dios sanador esa es la posición la posición es y orarán por enfermos y esto sanará y nos mantenemos en la posición no en la condición o es que la Biblia dice que había pobreza en este justo y entonces, pero ¿cuál es la posición? Esa era una condición, la posición es Dios es mi proveedor. Y nosotros necesitamos hablar a, a, a partir de que somos hijos de Dios, a partir de nuestra posición y no a partir de nuestra condición. Y esa negociación, ese diálogo interno que tenemos, lo debemos ganar porque todo lo que no ganemos aquí adentro, no lo podremos ganar afuera. O sea, no me diga usted que quiere sanar con una mentalidad llena de enfermedad, hasta sueña cómo se va a morir y… Y, y ya está viendo todo el futuro porque te conviertes en lo que piensas tal piensa la persona, tal es él por eso es bien importante cuidar nuestro pensamiento cuidar que esté fundado en la palabra de Dios eh, estuvimos hablando de consejos prácticos para escuchar la voz de Dios es necesario que tengamos hábitos de leer su palabra dedicar tiempo de calidad a escucharle debemos ser específicos se recomienda tener un diario de oración no debemos preguntar lo que es específico en la Biblia un ejemplo, Dios y en verdad voy a perdonar a mi suegra o sea eso no se le pregunta a Dios porque eso ya está muy claro en la Biblia ¿estamos entendiendo? más bien diríamos dame el poder para perdonar debemos cerrar también el oído a otras voces pero Dios sigue hablando el día de hoy debemos estar listos para obedecer debemos crear la atmósfera y debemos esperar con paciencia todo esto fue un repaso si usted no escuchó esta predica la puede escuchar en redes sociales Dios sigue hablando Él es soberano a través de la palabra escrita revelada a través de ángeles sueños, visiones, símbolos 
a los reyes magos, les habló a través, les guió a través de la estrella, puede ser en voz audible, a Moisés, a Moisés en una zarza ardiendo, a los sacerdotes a través del pectoral, a aquel emperador a través de una mano escribiendo en la pared, a través de aquel profeta Balán, a través de un animal, a través de impulsos en el interior, a través de profecías, hombres, mujeres, niños y adultos, Él es Dios y Él usa a quien Él quiere cuando Él quiere, o sea, es Dios soberano. Y no le pongas reglas a Dios, Dios puede usar a niños, a jóvenes, incluso puede usar a gente que pudiera a tu perspectiva no calificar. Cuando Samuel miró a David, que era un niño, un adolescente de unos 15, 16 años, dice, ¿es en serio? Este va a ser el rey de Israel. Y Dios le dijo, no mires según tu parecer, porque yo no miro así, yo miro el corazón. ¿Sabías tú que hay gente enferma que ora por enfermos y los enfermos sanan? Y luego tú te cuestionas, ¿este me va a venir a orar por sanidad? ¿Por qué no se atiende primero él? ¿Y tú quién eres más a, en manos del alfarero? ¿Acaso el barro le puede decir al alfarero, ¿por qué usas a este y a este no? He visto a tantísima gente y Dios la usa y, y uno dice, ¿pero por qué él? Y por qué? Pues es Dios. Me platicaban un caso en la Ciudad de México de una, una ancianita, casi 90 años, con todas sus deficiencias ya de, de la edad. Y Dios le dijo que orara por enfermos, la sentara en una silla. El pastor estaba hablando de todos los testimonios que sucedieron, de aquellos que creyeron que Dios puede usar. Así es, Dios usa a quien Él desee, como Él quiera. En esta iglesia creemos en los nueve dones del Espíritu Santo, creemos en los cinco ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Creemos en los dones de sanidad, de milagros, de ciencia, discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas, creemos en el don de profecía. Y creemos que deben ser pastoreados conforme la palabra y la guianza del Espíritu Santo, pero creemos en lo sobrenatural. Yo no me puedo imaginar una iglesia natural o ser un pastor natural, donde la manifestación de Dios ya no está porque se seca nuestra vida. Nuestra vida se acaba sin lo sobrenatural. Entonces, ¿Y cómo se activa lo sobrenatural? A través de la palabra y a través de la fe. Y estas dos series que hemos tenido estos dos meses es activar lo sobrenatural y decir, Dios sigue obrando milagros porque lo que tú crees, recibes. Y si tú crees la poderosa palabra de Dios, ¿qué crees que vas a recibir? Exacto, vas a recibir vida. El tema de día de hoy es Dios habla a través de la profecía. Dios habla a través del don de profecía. ¿Qué es la profecía? Son mensajes revelados por Dios y que es un profeta, es un hombre o una persona que da mensajes de Dios. En 1 Samuel 19.20, desde la antigüedad había escuelas de profetas, no solamente Samuel, también Eliseo tenía escuela de profetas. También lo dice el segundo de Reyes 6.1 al 2, había escuela de profetas, así que ellos se reunían, incluso Estaban, era como en el tiempo de Jesús En ese tiempo no había universidades Realmente el rabino, el maestro Te ibas a vivir con él y te convertías en un siervo de él Para llegar a un cierto nivel de conocimiento, de experiencia Esa era la universidad, no como el día de hoy Entonces ellos um, daban la vida eh, Era vida práctica, no solamente teoría como es hoy en día Y la forma en que nos hables que había escuela de profetas yo digo que debería haber escuelas de profetas el día de hoy donde se ora, se ayuna y donde se está tratando de agudizar el oído para escuchar a Dios Dios no ha dejado de hablar y dirigir el hablar, el decir aquí que Dios habla no es para establecer nueva doctrina es para recibir dirección, edificación, consolación para recibir renovación, fortaleza la cual nos hace mucha falta a todos y todos los días cuando venimos entonces al Nuevo Testamento, ¿qué creen? Sigue la escuela de profetas. Dice ahí en 1 Corintios 14, 1, que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, pero sobre todo la capacidad de profetizar. Dice que debemos de desear el capacitar. Hablar de parte de Dios, dice en esta traducción, estamos ahí batallando que no tenemos las traducciones que yo leo aquí, pero esto se traduce, por ejemplo, en la Reina Valera como profetizar. Así que dice que debemos desear todos el profetizar. Dice el versículo 3, en cambio el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. En este caso, ahorita voy a explicar los tipos de profecía. 
hay ministerio profético y hay don profético se los explico de una vez un don profético ¿me permites? Sí, vente. un ministerio profético de Efesios ponme Efesios 4.11 y dice que Dios constituyó a algunos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros nosotros creemos en los cinco ministerios no hacemos sobre énfasis en los títulos sino en la función pero hay cinco ministerios y tienen una función para perfeccionar a los santos aquí hay evangelistas, aquí hay maestros, aquí hay profetas nuestro apóstol eh, Juan Speaker, aunque también él no hace sobre énfasis en el título pero para nosotros él es nuestro apóstol cuando hablamos de estos cinco ministerios que están en Efesios 4.11 se refiere a la persona Dios lo llama a él y después lo regala a la iglesia el profeta se convierte en un regalo a la iglesia cuando es un ministerio yo soy pastor y aunque usted no lo crea yo soy un regalo de Dios para ustedes eso dice su palabra el evangelista, el maestro, el apóstol son un regalo y dice que el propósito es ayudarlos a forjar, a perfeccionarlos en Cristo ¿quiénes serían profetas aquí? acabamos de invitar un profeta son aquellas personas que son forjadas en carácter en conocimiento bíblico que son llamados por Dios y Dios los empieza a usar es un profeta, es una persona ese es el profeta pero el don de profecía es del que estamos hablando es muy diferente no todos pueden ser profetas son contaditos pero todos podemos tener el don de profecía ¿y cuál es el don de profecía? el don de profecía imagínate que este jarrito bonito es el don de profecía dice que tú lo debes de anhelar digamos que ahora ya cambié de ministerio es doma, la palabra en griego se llama ministerios hombre ya cambiamos ahora vamos a regalo, fanerosis es la palabra griega para regalo y él dice Dios úsame en el don de profecía y si Dios le place entonces viene y digamos que lo unge y lo usa para dar mensajes de Dios pero cuando termina de darlos es muy posible que lo quita porque dice que el Espíritu Santo lo da cuando Él quiere y como Él quiere me estoy dando a entender es decir, Él no posee esto agárralo. Él no lo posee él, podríamos decir que el ministerio profético en cierta forma sí lo posee el ministerio pero el don no el don posee a la persona y lo quita o sea, el Espíritu Santo lo mantiene por eso cuando alguien por ejemplo, el don de milagros y de sanidades cuando alguien dice yo tengo el don yo lo, es como yo lo estoy poseyendo tranquilo porque tú dices que tienes el don de milagros te vamos a llevar al hospital a ver si es cierto pero es impresionante cómo a veces oramos por personas y sanan y a veces oras por cien y no sanan es Dios de una manera soberana impresionante y de hoy estamos hablando que a todos dice nos puede usar con el don de profecía si tú lo anhelas, tú lo pides Él puede venir y poseerte y esa palabra profética impulsa, edifica, consuela, anima prospera, proyecta, te trae vida tu vida en vez de estar en el desierto la mantienes en un, en un parque ¿Me, ¿me estoy dando a entender? muchas gracias amigo así que ¿les gustó el jarrito? vamos a rifarlo el próximo domingo a ver a quién le toca y entonces mira regresando aquí a Corintios mira lo que dice en cambio el que profetiza versículo 3 fortalece a otros los anima y los consuela la persona que habla en lengua se fortalece a sí misma, versículo 4 pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia versículo 5, yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar todos pudieran profetizar pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca versículo 29 ahora dice que todos podemos profetizar podemos dar mensajes de Dios ¿le gustaría dar mensajes de Dios? hoy vamos a aprender cómo pero mira lo que dice el, 30, el versículo 30 pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor que el que está hablando debe callarse de esta manera 
todos los que profetizan tendrán su turno para hablar uno después del otro para que aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse por otros. Pues Dios nos ha llamado a desorden y te lo dejo de tarea, pero también enseña que la profecía debe ser juzgada. ¿Qué quiere decir esto? Evitando errores en la profecía. Los errores serían como que hay personas que dicen, es que Dios me dice y no acepto uno o no dejo que nadie me corrija. Esas personas son muy peligrosas, incluyendo pastores o profetas. Si un profeta o un pastor no tiene quien lo corrija, aléjate de ellos cuanto antes y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Porque una persona que dice que nadie le puede corregir es muy peligroso y puede hacer cosas como a, a través de la historia. Tenemos muchas historias de líderes religiosos que en el nombre de Dios engañaron, a, han engañado a tantísima gente. Entonces, un profeta debe ser cuestionado si está diciendo algo antibíblico. La semana pasada, o sea, tú te imaginas una persona diciendo, Dios me dijo que cambiara a mi esposa de 40 por, un, por dos de 20. O sea, tú dices, ¿qué? ¿Está bien eso? No, o sea, le das un patín. Digo, no, no le das un patín, pero dice, no, o sea, eso no, no, no. O sea, no es bíblico, ¿verdad? O este, así cosas de esas raras. Recuerdo una anécdota de alguien que dicen que estaba profetizando, se levantó así en la iglesia y dice, dice Dios que así como Noé llevó al pueblo de Israel por el desierto a la tierra prometida, y alguien que estaba a un lado le dijo, no fue Noé, fue Moisés. Y en vez de decir, perdón si me equivoqué, porque la profecía es divina, pero entra por un canal humano. Dijo, y Dios dice que fue Noé, para eso es Dios y Él puede decir lo que le dé su regalada gana. Así dice Dios que fue Noé. Entonces, como esa soberbia ¿no? y esa dureza, o sea, dices, no, o sea, espérate, pero no es así. Cuando ha habido abuso de profecía, muchos se cierran a la profecía. Entonces, pues así es toda la vida, amigos. El proverbio dice que sin bueyes el corral está limpio, pero por la abundancia de bueyes hay abundancia de pan. ¿Me estoy dando a entender? No quieres problemas, pues entonces no creamos en los dones. ¿Para qué? Y no hay que practicarlos porque no queremos que nadie haga cosas que no. Y todo va a estar limpio, pero todo va a estar vacío, sin vida, sin fuerza, sin poder. Más por la profecía, por la revelación, hay que vida, hay abundancia de pan. O sea, imagínense, ahorita saliendo, alguien me dice, el Señor dice que está removiendo las aguas. Yo creo eso, más milagros van a empezar a suceder. Alguien me dice, veo la palabra recíproco. Entonces eso me impulsa a decir, necesito orar más por enfermos, yo necesito hacer más mi parte. Y entonces Dios hará su parte Necesito creer más, necesito activar más mi fe Activar más la, lo que a mí me corresponde Jesús les decía a las personas, extiende la mano Les decía, este, levanta, les, les llevaba a que hicieran cosas Porque hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros Qué, qué interesante entonces está todo esto en, Entonces una vez que entendemos que existe el don y el ministerio El ministerio es la persona y el don es algo que el Espíritu Santo imparte de manera soberana, lo debemos anhelar a través de una oración. Algo más es que debemos entender esto, que la profecía no es para predecir, la profecía es para consolar, para edificar y para animar. ¿Cuántos requieren esto todos los días? Para eso es la profecía, no es para predecir. Así que cuando usamos la palabra de Dios, la revelación de Dios, Estamos dando impulso a las personas ¿Cómo las edificamos? Se van construyendo a través de la enseñanza Y de la dirección Para que cometan los menos errores posibles Cuando pasan por decepciones Por tiempos difíciles Damos palabra para consolar Cuando están tristes, desanimados Damos palabras para animar Pero esas palabras vienen de Dios Y eso es lo que produce vida Ahora, si una persona dice Entonces el del don de profecía no ve el futuro, no al no ser que al Espíritu Santo le plazca agregar el don de ciencia y el don de ciencia es conocer qué sucederá en el futuro o qué hay en el corazón de las personas pero aún así debemos nosotros trabajarlo con, con humildad con respeto, un ejemplo imagínate que yo estoy orando por él 
Porque también han, han sucedido casos así Yo estoy orando por él Y por ejemplo estoy orando el Salmo 23 Algunas personas prohíben que digas el Dios, Dios te dice ¿Por qué prohibir Dios te dice? Al no ser que no sea su misma palabra Pero yo puedo decir Dios te dice que Él es tu pastor Cierre sus ojos Que Él es tu pastor y que nada te faltará Estoy profetizando la palabra escrita de Dios Y te estoy diciendo Dios dice Y puedo escoger algunos versículos que el Espíritu Santo me está revelando Dice Dios y la, y la doctrina de imposición de manos es totalmente bíblica y la puedo usar Dios te dice que unge tu cabeza con aceite Hay una unción que se va derramando y esta unción te va limpiando de todo mal esto se llama ministrar la palabra de Dios Y esto produce vida en la gente Produce consuelo, produce muchas cosas ¿Y qué crees? De repente yo estoy orando Y veo la palabra este, Norteamérica Norteamérica, Estados Unidos No estoy pensando en eso Yo debo ser muy humilde Para no decir Y el hijo que tienes En Estados Unidos, de Norteamérica Dios te dice esto Cuidado Porque se, así se cometen errores ¿Y qué tal que te dice No tengo hijos en Norteamérica? A ver Pero hay que tener humildad ¿Qué tendríamos que decir? Perdón, estoy viendo la palabra Estados Unidos de Norteamérica ¿Tienes algún asunto pendiente? ¿Hay algo que te preocupa en tu corazón? Mantén tus ojos cerrados Imagínate y que en este momento está, esa es la petición de su corazón, ¿te imaginas? Pero es diferente que él diga sí o él diga no, no pasa nada. Porque luego hay personas que se creen con el don de ciencia y han cometido errores. Recuerdo una persona que le dijeron que dejara el alcoholismo y dice, espérate, nunca he consumido alcohol en mi vida, no me gusta. Entonces no debemos presumir el don de ciencia, al no ser que sea con humildad. Si yo hubiese, yo hubiese la palabra alcoholismo, yo le preguntaría eh, ¿Hay alguna adicción en tu vida O en alguien de tus hijos Con lo que esté siendo una carga a tu corazón? Y entonces ahí ya viene Y entonces en ese momento empieza la administración Si es de él que no ha salido de una adicción Si es de un hijo Empezamos a interceder por, por el, los hijos Ahora, dice que todos podemos profetizar Y todos podían hablar por eso hay iglesias donde hacen grupos y todos se les da la oportunidad de profetizar, pero también de ser juzgados si alguien habla algo antibíblico, que hable una herejía, algo incorrecto. Pero necesitamos ser edificados. Muchas gracias. Dios con usted. Gracias. Estoy terminando. Dice 1 Corintios 14, 31. Todos pueden profetizar uno, para un, uno por uno. Para que todos aprendan Fíjate qué interesante O sea, esta es otra escuela Si sí, había escuelas en el Antiguo Testamento También hay escuelas en el Nuevo Testamento O sea, hay educación profética Así que todos tendrán la oportunidad De anunciar un mensaje de Dios Profetizar Y todos los que escuchan podrán aprender Y sentirse animados Entonces, Yo cuando he estado en algunas escuelas proféticas De repente, a ver, todos vamos a orar Empezamos a orar Y este, empieza a platicar con Dios y luego él está guiando, así nada más de repente dice, da una palabra, así, ¿no? Y ándale, si no estás listo, y no estás... Pero fíjate que sucede algo, o sea, ¡pum! viene una revelación de la palabra de Dios. Nuestro depósito siempre debe estar lleno de la palabra de Dios, siempre. Pero dice que todos podemos profetizar, así que eh, otra de las cosas importantes también es que la profecía siempre es perfecta, no Primera de Tesalonicenses 5.20 Por eso debe ser juzgada la, El mensaje de Dios es perfecto El problema es cuando Entra al canal humano Y el canal humano somos terribles Nosotros que podemos Quitarle o podemos ponerle Pero mira dice que a causa De que no es perfecta Tampoco debe rechazar la profecía Es decir yo no creo en las profecías Yo no creo en los profetas, yo no creo en un don profético Dice y si se les da la capacidad de profetizar No la desprecien El 21 Dice 
Analícenlo todo Y retengan lo bueno O sea que te da Dios la capacidad Ahorita a ver si ahí nos pone del 21 La capacidad de discernir Y poder juzgar Decir no eso no es mío Ahora otra de las cosas es que La profecía nunca es para regañar Tampoco nunca es para condenar Tampoco nunca es para actuar a alguien Actuar con alguien de un problema que ya sabemos Dice pónganlo todo a prueba Pero quédense nada más con lo que es bueno Está hablando de la profecía Me estoy dando a entender O sea no te lo tienes que adjudicar Entonces, Tú tienes que aprender a ser maduro Y decir eso no es mío, eso sí Imagínate que yo tengo un problema con él Se llama manipular Si yo uso la profecía como un medio Para corregir un problema entre él y yo Dios dice que tienes que pedirme perdón Porque eres tú el que me has ofendido o sea, Es absurdo eso, eso no se hace Tú tienes problemas con alguien Dice ve y ponte a cuentas con él A solas, estoy dando a entender Segundo Si yo le conozco a él problemas Porque soy su consejero Y luego yo vengo actuando Como que tengo el don de profeta y Dios te dice sobre este problema Y sobre esto Tampoco, eso requiere consejería Y preparación Pero es muy diferente cuando estamos Orando y empieza a venir un fluir Del Espíritu Santo Y la palabra dice que es la que da vida Rema, alimenta Da fuerza Da esperanza, renueva Es la palabra de Dios Pero cuando se convierte en palabra Viva Así que cuando profetizamos Podemos decir el nombre de Dios Si estamos profetizando la palabra de Dios Juan 3.17 La palabra no es para condenar El don de profecía no es para condenar Dice que para enseñar, edificar Para animar No es para ridiculizar No es para regañar a las personas No es para condenarlas No es para eso En Hechos 21, 8, 9 Las mujeres pueden profetizar, sí Hay muchos versículos y hay muchas mujeres profetas Para aquellos que tienen este, Problemas con las mujeres La Biblia habla de mujeres profetas Incluso aquí dice Al día siguiente fuimos por tierra hasta la ciudad De Cesarea Ahí nos quedamos con Felipe Quien anunciaba las buenas noticias Y era uno de los siete ayudantes de los apóstoles Felipe tenía cuatro hijas solteras Que eran qué? De donde salimos que no puede haber profetices No solamente eso En Hechos capítulo 2 Versículo 17 al 18 Dice que Dios derramaría de su espíritu Sobre nuestros hijos Y sobre nuestras hijas Dice En los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu Hombres y mujeres hablarán de parte mía En otra traducción dice Profetizarán Y los jóvenes les hablaré en visiones y los ancianos en sueños Y también en esos tiempos Les daré a mi espíritu A los esclavos y a las esclavas Para que hablen en mi nombre Pero dice hombres y mujeres Los invito a que se pongan de pie En Romanos En Ageo capítulo 1 versículo 13 Yo quiero que Pido al Espíritu Santo, le suplico que active lo profético en, en su iglesia. ¿Cuántos lo quieren? Porque dice que los dones se deben de anhelar. ¿Estamos? Entonces tú puedes anhelarlo. Yo le digo, Dios, si a ti te place, si has de usar a alguien, ya no los busques, aquí estoy. Aquí están mis manos, aquí está mi boca. Yo deseo, úsame a mí. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Entonces, a veces... Cuando se activa lo profético Dios te puede decir Ve y dile a aquella persona No tiene que ser mucho Pero el profeta Geo los tranquilizó En la traducción diferente Dice Dios les dijo Les aseguro que Dios les dará su apoyo En la traducción dice Dios estará con ustedes Nada más O sea tú te imaginas esa, esa frase Dios está con usted Y ya Es palabra rema cuando la iglesia aprende a dar palabras de Dios Se produce una sinergia y Se produce un poder sobrenatural Y empiezan a operarse milagros La depresión se va, la ansiedad se va Las enfermedades se van Empiezan a suceder milagros Porque se empieza a crear una atmósfera poderosa Donde Dios obra Una obra de, de fe Y el Romano
Romanos capítulo 15 versículo 13 Robert ven Mira cierra tus ojos ¿Por qué les decimos a ver cierra tus ojos? Esto es, estamos ejercitando el don de profecía Porque se distraen menos Y pueden recibir más tenemos que pasar la parte física, almática y llegar al espíritu porque si no logramos pasar esto nos quedamos solamente en el alma y ahí no pasan cosas, ah, escuché ah, que me dijo, no sé qué pero cuando entra esto en el espíritu produce cambios y mira lo que dice Romanos, están mirando ahí en la pantalla en esta traducción dice que Dios quien da Esperanza Dios te dice Y pones tu mano Dios te dice Sí, porque ahí está escrito Dios te dice que te da seguridad Que saca Tu pie Del pozo Movedizas y pone tu pie sobre la peña y te da seguridad. El Señor te dice que te da esperanza. Todo fatalismo que había en ti termina en el nombre de Jesús. Desesperanza desactiva en el nombre de Jesús La tristeza que había venido Por problemas que has enfrentado Se drena ahora Y dice Dios que te llena de alegría Te llena de gozo Ese es fruto del Espíritu Santo Y el Señor te dice que te da paz él es príncipe de paz Sopla Sobre la tormenta Y trae bonanza Tormenta te cesas ahora En el nombre de Jesús Y hay paz, hay bonanza Por el poder Del Espíritu Santo Profetizo sobre la vida de tu hijo Que esta palabra Sea vida y esté con ella Señor Gracias Por lo que haces Gracias amigo Adoremos al Señor Demos un fuerte aplauso Gracias Dios Sobre tu iglesia.
iglesia díselo anhelo profetizar anhelo el don de profecía díselo a Dios anhelo el don de profecía concede activar lo profético en tu iglesia Dios está hablando a personas que la estaba usando muy fuerte con profecía y lo fuiste descuidando fuiste apagando ese don Dios te dice en este día aviva el fuego del don que se te ha dado por medio de la imposición de manos aviva el don de profecía vamos regresa nuevamente aviva el don de profecía en tu vida concede que se active Señor el don profético en tu iglesia que produzca vida que construya que produzca ánimo que consuele que en tu iglesia no haya gente desanimada que no haya gente destruida que no haya personas sin consolación que tu iglesia Señor esté abundantemente tu palabra en el poder del Espíritu Santo y en este día el Señor te dice si sí hay esperanza si sí hay esperanza si sí hay esperanza se está incrustando esta palabra como un rema en algunos de ustedes si sí hay esperanza si sí hay esperanza si sí hay solución si sí hay solución tú que te habías dicho ya no tengo esperanza con mi adicción si sí hay solución si hay esperanza para tus hijos si hay esperanza para tu economía si hay esperanza para tu ministerio en Dios siempre hay esperanza si hay esperanza para tu enfermedad para tu salud si hay esperanza para tus finanzas si hay esperanza dile al Señor yo te creo yo recibo esperanza en este día porque escrito está que el Dios en quien yo creo me llena de esperanza una persona que pierde su esperanza empieza a morir una persona que pierde su esperanza empieza a odiar la vida el trabajo, la familia todo le molesta, todo le ofende por eso Pablo decía que el amor la fe y la esperanza son los más fuertes y no deben determinar en nuestro interior en el nombre de Jesús se restaura tu esperanza Diga conmigo yo hoy perdono a todos los que me han ofendido Vamos yo perdono todo daño Todo aquello que te esté afectando ahí Traiciones, abandonos, injusticias Vamos perdona indiferencia Yo perdono en este día en el nombre de Jesús Y pido perdón por toda ofensa que yo hago a los demás que el Señor me perdone toda ofensa que yo hago a los demás por Jesucristo pido su limpieza y ahora diga conmigo Espíritu Santo gracias porque tú activas lo profético en mi vida Dios te dice que drena toda amargura ahora todo pensamiento suicida se va fuera en el nombre de Jesús ahora toda depresión se va fuera porque si sí hay esperanza si sí hay esperanza toda adicción se quebranta ahora toda mente enfermiza se renueva por el poder de Jesucristo porque si sí hay esperanza si sí hay esperanza en Dios tu amor por la vida se restaura tu amor por tu trabajo se restaura tu amor a Dios se restaura si tú necesitas oración da un paso al frente de tu fila y pido al equipo que esté orando Espíritu Santo gracias por estar ministrando
su palabra que acabamos de leer Tu Dios, mi Dios en quien creemos El Dios de la palabra Te llene de gozo Te llene de alegría Esto quiere decir Que la tristeza, la amargura, la ira No naciste para ello El Dios en quien tú crees es un Dios de gozo El fruto del Espíritu Santo es gozo Y el apóstol Pablo oraba y decía Que el Dios te llene de gozo Así que en el nombre de Jesucristo Se empieza a echar fuera toda tristeza profunda Así es, se desactiva Toda tristeza profunda de tu vida Todo pensamiento escapista Mejor me muriera, mejor me fuera perdido En el nombre de Jesús Se va de tu vida ahora Y estamos hablando la poderosa palabra de Dios que el Señor te dé gozo y alegría Este gozo no depende de cosas De personas No depende de vicios No depende del el número que tienes De cuenta en el banco No depende de eso Este gozo está por encima De todo lo que existe en esta tierra Que Él es Dios Capaz de cuidar, de protegerte De alimentarte El Dios que dice que aún hasta la vejez Estará contigo y no te abandonará El Dios que dice que Él suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria El Dios que te dice que el gozo en Él eso es tu fortaleza Ahora recibe el gozo del Espíritu Santo Recibelo vamos y de yo recibo gozo Yo cambio mi tristeza por lamento, el lamento por tri, mi, Cambio mi lamento en gozo Yo cambio mis pensamientos de muerte por baile por alegría en Dios Yo me renuevo en este día Y toda amargura se va en el nombre de Jesús Hay personas, estoy viendo la palabra ira En mayúsculas Escucha, Dios te habla Tú que estás lleno de ira Renuncia en este día, pídele perdón a Dios Porque has estado destruyendo tu vida Y estás produciendo enfermedades psicosomáticas Y estás afectando a tu familia Pero algo más si no sacas esa ira de tu vida Te va a llevar a cometer delitos Que te llevará a un camino irreversible Escucha la voz de Dios La voz de Dios te libra La voz de Dios te puede prosperar Vamos dile Señor saco toda ira reprimida en mi interior Toda venganza, todo odio En el nombre de Jesús fuera Usted nació para el gozo Usted nació para la alegría Hay una nueva temporada de Dios en ti Díselo lléname Señor Lléname En activismo con poca productividad No fuiste hecho para eso Desde el Antiguo Testamento El saludo que ellos se daban era Shalom El Dios de paz esté contigo Y la paz es algo que no lo puedes comprar En un lugar no puedes dar nada a cambio por ello Es algo divino Cierra tus ojos y Dios te dice Mi paz está sobre ti más tarde se dijo que él sería llamado príncipe de paz Y cuando los discípulos estaban llenos de temor Jesús se apareció y les dijo la paz de Dios Sea con ustedes cerrados tus ojos Y en este día Dios te dice la paz mía está sobre ti En esa circunstancia Se hace bonanza en tu tormenta 
tormentas reales Hay personas que hacen tormentas Y tú no fuiste llamado a crear tormentas Tú eres mensajero y portador de paz Recibe la paz de Dios en este día Recibe la paz de Dios Y a ti te digo recibe la paz de Dios Pon tu mano en tu corazón Señor Apacenta su alma El Señor es tu pastor Y dice que Él apacenta tu alma Y en lugares de delicados pastos Te hace descansar Junto a aguas de reposo te pastorea Y conforta tu alma por amor a su nombre La paz de Dios gobierne en tu corazón Estoy ministrando la paz de Dios en las familias Veo algo como si saliera como un viento Que va inundando hogares que le están diciendo Entra a mi casa hay hogares donde se la pasan discutiendo y contendiendo todo el día Han dejado entrar un espíritu de contienda en su hogar Todo es discusión, todo es pelea Hay un viento apacible que está yendo a los hogares Y algunos de ustedes deben decirle Espíritu Santo Bienvenido a mi hogar Quiero cumplir el propósito por el cual tengo un hogar Tengo una familia Espíritu Santo ministra a las familias Y está tu esposo, tu esposa, júntense Están tus hijos, júntense Y le digo a la familia La paz de Dios Sea sobre la familia Ahora Cesa la opresión, las contiendas, los pleitos Apacenta la familia Señor Apacenta la familia Pon tus manos en forma de recibir Pido que el Señor opere milagros sobrenaturales Contaremos de sus maravillas Siempre le honraremos Siempre Nuevos diagnósticos estará dándose en las próximas semanas En el nombre de Jesucristo Diga conmigo lo creo y lo recibo Nuevos diagnósticos de salud mental De salud en el cerebro en el nombre de Jesús Nuevos diagnósticos en los huesos Nuevos diagnósticos En tu cabeza En tu sistema respiratorio En el nombre de Jesucristo Milagros Estamos hablando milagros financieros Vamos di yo creo en un Dios proveedor Un Dios que multiplica Que prospera Conforme a sus riquezas en gloria Se operen milagros sobrenaturales En tus finanzas Que el Señor esté contigo Y prospere la obra de tus manos Dios contigo hoy y siempre Si tú estás aquí por primera vez Dile Jesucristo sé mi único Señor y Salvador Perdóname todos mis errores Dame la oportunidad de ser habitación de tu Espíritu Santo Quiero nacer de nuevo díselo Y quiero seguirte el resto de mi vida Amén, gracias Dios Dale un aplauso fuerte al Señor